আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ক্যারিয়ার এক্সপার্ট ইউটিউব চ্যানেল নতুন এপিসোডে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজ আমি ভগ্ন অংশের দ্বিতীয় পর্বের ক্লাসটি নিব এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি চ্যাপ্টার পাটিগণিতের কেননা এই ভগ্ন অংশ থেকে বিসিএস পরীক্ষার মানসিক দক্ষতা এবং ম্যাথমেটিক্স দুই জায়গা থেকেই পরীক্ষার প্রশ্ন আসে সুতরাং এটি ভালো করে শেখাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই সহজ একটা বিষয় তবে ভগ্ন অংশের যে বেসিক আলোচনা সেটি আমি পর্ব ওয়ান বা প্রথম ক্লাসে করেছি আশা করি আপনি সেই ক্লাসটি একটু দেখে আসবেন বন্ধুরা আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর যদি আপনি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা দেখব যে আজকে দেখব পৌনপনিক সংখ্যা কি পৌনপনিক বা রিকারিং কি তো রিকারিং হচ্ছে পৌনপনিকের ইংরেজি শব্দ অর্থাৎ কোনো সংখ্যা দশমিকের পরে বারবার আসলে সেটাকে পৌনপনিক সংখ্যা বলা হয় যেমন দেখেন যদি এরকম থাকে ফাইভ পয়েন্ট এর আসে থাকে তখন আমরা কি লিখি ফাইভ পয়েন্ট এ মাথায় একটা ফোটা দিয়ে দিই এই ফোটায় এইটাকে বলা হয় রিকারিং বা পৌনপনিক তার মানে বোঝা যায় যে বারবার সিক্স আসতেছে বারবার সিক্স আসলে এই মাথায় একটা সিক্সের পৌনপনিক দিয়ে দিলাম তাহলে বোঝা যাবে এটা দ্বারা যে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স পৌনপনিক মানে সিক্সটা বারবার আসতেছে শুধু তো এরকম হবে তাও না এরকম থাকতে পারতো সিক্স পয়েন্ট ওয়ান জিরো টু তার মাথায় পৌনপনিক এটা দ্বারা বোঝা হয় সিক্স পয়েন্ট ওয়ান জিরো টু ওয়ান জিরো টু ওয়ান জিরো টু ওয়ান জিরো আসতেই থাকবে তো বারবার ওয়ান জিরো টু না লিখে ওয়ান জিরো টুর মাথায় আমরা কী করি পৌনপনিক বসিয়ে দিই তারপর লেখা যায় তো ফাইভ পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি টু ওয়ান এখন লক্ষ্য করুন এখানে এই এই ফাইভ পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি টু ওয়ান থ্রি টু ওয়ানের মাথায় কিন্তু পৌনপনিক তার মানে কী আসবে এটাকে লিখলে ফাইভ পয়েন্ট আসবে জিরো ওয়ান থ্রি টু ওয়ান থ্রি টু ওয়ান থ্রি টু ওয়ান খেয়াল করুন এই জিরো ওয়ান কিন্তু আর আসে নাই অর্থাৎ যেখানে পৌনপনিক থাকবে সেই অংশটাই কিন্তু বারবার আসে থাকবে এবং এখানে থ্রির মাথায় পৌনপনিক আর ওয়ারের ওয়ানের উপরে পৌনপনিক এটার অর্থ বোঝায় এই থ্রি টু ওয়ান তিনটার উপরে কিন্তু পৌনপনিক বোঝায় কেননা দুই পাশে বর্ডারে পৌনপনিক দিলেই বোঝা যায় যে পুরোটার উপর হচ্ছে পৌনপনিক এখন আমরা দেখবো যে আসলে পৌনপনিক সংখ্যা কি আসলে মানে এটা প্রকাশ কেমন করে করে আমরা এখানে দুইটা অংশ ভাগ করে ফেললাম সেটা হলো যে এইটা হলো পূর্ণ সংখ্যা তেরো থার্টিন হলো পূর্ণ সংখ্যা এইটুক হলো ভগ্ন অংশ আপনি লক্ষ্য করুন থার্টিন এটি কিন্তু এরপরে দেওয়া যায় এরপরে কিচ্ছু নাই তাহলে থার্টি কিন্তু একটা পূর্ণ সংখ্যা যদি এরকম থাকতো জিরো পয়েন্ট ফাইভ সিক্স টু ফোর তাহলে এই দশমিকের পরে মানে এটা মানেই কিন্তু জিরো পয়েন্ট ফাইভ এটা মানেই দশমিক উঠে যাবে আর ফাইভ সিক্স টু ফোর ডিভাইড বাই দশমিক কিন্তু এক আর হলো চারটা শূন্য এটি কিন্তু ভগ্ন অংশ তার মানে কি দাঁড়ালো দাঁড়ালো যে এ দুইটা অংশ সেটা আমি লিখেছি যে এখানে এখানে দুইটি অংশ একটি হলো এইটুকু হলো যে পূর্ণ সংখ্যা আর এইটুকু হলো আপনার ভগ্ন অংশ অর্থাৎ এই পুরো অংশটা কিন্তু কি এই পুরো অংশটা কিন্তু ভগ্ন অংশ এই পুরো অংশটা কি ভগ্ন অংশ তাহলে এখন দেখেন এই ভগ্ন অংশের মধ্যে আবার দুইটা অংশ আছে এই প্রথম যেটা এটা কিন্তু এই প্রথম অংশটা কিন্তু অনাবৃত ফাইভটা অনাবৃত কেননা আপনি এখানে লক্ষ্য করুন এখানে যে থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ সিক্স টু ফোর আছে থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ সিক্স এই ফাইভের মাথায় কিন্তু কোনো রিকারিং চিহ্ন নাই তাহলে এই অংশটা কিন্তু অনাবৃত মানে এখানে পৌনপনিক নাই আর এই অংশটা কি এই অংশটা হচ্ছে আবৃত তাহলে নিশ্চয়ই বোঝা হয়েছে আমার এখানে বোঝা গেছে যে একটা সংখ্যার মধ্যে কী কী থাকে পণ্য সংখ্যা থাকে আর ভগ্ন অংশ থাকে একটা পৌনপনিক সংখ্যার মধ্যে পণ্য সংখ্যা থাকে আর ভগ্ন অংশ থাকে ভগ্ন অংশ বা দুইটা অংশ থাকে একটা অংশ আবৃত আর একটা অংশ অনাবৃত আবৃত অংশ কোনটা এই অংশটা এবং অনাবৃত অংশ এই ফাইভ তাহলে এখানে আবার দুই প্রকার একটি হলো আবৃত ভগ্ন অংশ একটি অনাবৃত ভগ্ন অংশ আশা করি এই বিষয়টা আপনার কাছে একদম পরিষ্কার হয়েছে এখন আমরা দেখব যে পৌনপনিকের প্রকাশ কীভাবে করা যায় এখানে পৌনপনিকে কীভাবে আমরা সাধারণ ভগ্ন অংশে প্রকাশ করবো জিরো পয়েন্ট ওয়ান পৌনপনিক থাকলে আমরা লিখি ওয়ান বাই টেন মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই নাইন এটা নিশ্চয়ই আমরা সবসময় লিখি কিন্তু এটা আমি কেন লিখি এটা প্রুফটা আমার দেখা একটু জরুরি যে আমি কেন জিরো পয়েন্ট ওয়ান থাকলে আমি এটাকে ওয়ান বাই নাইন লিখবো নর্মালি কিন্তু জিরো পয়েন্ট ওয়ান থাকলে আমরা সেটাকে ওয়ান বাই টেন লিখি এই পার্থক্যটা রয়ে গেছে আমরা কেন লিখি সেটার প্রুফটা একটু দেখবো আমরা এখন কিচ্ছু না খেয়াল করেন আমি যদি এরকম লিখি জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান বা জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ওয়ান লিখলাম জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন সেটাকে লেখা যায় জিরো পয়েন্ট ওয়ান 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 এভাবে ইন্টু টেন সমান কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এভাবে আসতে থাকবে দেন যদি আবার এই জিরো পয়েন্ট ওয়ানকে আপনি এক দিয়ে গুণ করেন তাহলে লেখা যায় হচ্ছে ওয়ান 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 ইন্
এখানে জিরো জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এইভাবে লেখা দেয় এখন আমরা এই দুটোকে বিয়োগ করে দিই বিয়োগ করে দিলে কি হয় এটা বিয়োগ করে দিলাম বিয়োগ করে দিলে এখানে থাকে হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন মাইনাস পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু হচ্ছে ওয়ান আর এটা খেয়াল করে দেখেন এইখান থেকে এই সংখ্যাগুলো বাদ গেলে এখানে শুধু ওয়ান থাকে কিন্তু তাহলে আমি এখান থেকে পয়েন্ট ওয়ান কমন নিলাম মাথায় পৌনপনিক মাথায় পৌনপনিক তাহলে মাথায় পৌনপনিক এখানে টেন মাইনাস ওয়ান সমান ওয়ান লেখা দেয় ওর এটার মাথায় পৌনপনিক ইন্টু নয় সমান লেখা দেয় এক অথেব জিরো পয়েন্ট ওয়ান পৌনপনিক সমান লেখা দেয় ওয়ান বাই নাইন দেখেন আপনার ওয়ান বাই নাইন চলে আসছে তো এই প্রমাণটা আমি আয়কো রিপিট করি তাহলে আমি এখানে ছিল জিরো পয়েন্ট ওয়ানের মাথায় পৌনপনিক এটাকে আমি দশ দিয়ে গুণ করলাম আর এক দিয়ে গুণ করলাম তো দশ দিয়ে গুণ করলে হয় এটা ওয়ান পয়েন্ট এটা এবং এক দিয়ে গুণ করলে হয় এটা এটা থেকে এটা বিয়োগ করা থাকে ওয়ান এবং এখানে জাস্ট এটা মাইনাস এটা মানেই জিরো পয়েন্ট ওয়ান মাথায় পৌনপনিক কমন নিলে টেন মাইনাস ওয়ান এখানে থাকে নাইন অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ওয়ান মাথা পৌনে পনেরো শুন ওয়ান বাই নাইন তাহলে এইভাবেই কিন্তু আমার ওয়ান বাই নাইন সংখ্যা এসেছে তাহলে বোঝা গেল প্রত্যেকটা পৌনে পনেরো সংখ্যার জন্য নয় আসবে আর পৌনে পনেরো সংখ্যা না থাকলে শূন্য আসবে তাহলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মাথা পৌনে পনিক হলে কত হবে ফাইভ এবং পৌনে পনিকের জন্য কত হবে নয় হবে যদি এরকম থাকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিক্স তার মানে হবে এই জায়গাটা খেয়াল করার বিষয় এখন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ফাইভের মাথা পৌনে পনিক সিক্সের মাথা পৌনে পনিক এটা মানে ওয়ান ফাইভ সিক্স মাইনাস ওয়ান খেয়াল করে দেখুন যে অংশটার উপরে পৌনে পনিক থাকবে না সে অংশটা বিয়োগ হয়ে যাবে এখানে ওয়ানের মাথা পৌনে পনিক নেই বিয়োগ হয়েছে এবং প্রত্যেকটা পৌনে পনিকের জন্য নয় ছয়ের জন্য একটা নয় পাঁচের জন্য একটা নয় তার মানে একশো পঞ্চান্ন ভাগ হচ্ছে নিরানব্বই এটা অ্যান্সার টু পয়েন্ট थ्री सिक्स टू तेल की है टू थ्री सिक्स टू माइनस हम टू डिवाइड बैठा एक बोझार विषय आलदा आलदा उदाहरण क्योंकि लेखे से आपन बोझार सुविधार्थे जैसे अपनी को झमेला ना पड़ें एखे टू पॉइंट थ्री सिक्स टू एर माथे पन्न पुनिक एर माथे पन्न सिक्स माथे क्योंकि नहीं अने चिंता कर सिक्स माथे नाई तरह मैंने वह शून्य है नो यटुक पूरा क्योंकि पन्न पुनिक तरह तीनटे माथे क्योंकि पन्न पुनिक तीनटे नये देखो अपनी बोझ कि ना टू थ्री सिक्स जिरो डिवाइड ब्रिपल नाइन ये अन्सार शून्य बसाय সবসময় ডান পাশে বসাতে হয় তাহলে আমরা এই চারটা উদাহরণ কেন লিখলাম প্রথম উদাহরণটা দেখেন সিম্পল একদম জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ বাই নাইন পরেরটা একটু খেয়াল করেন আমরা এখানে দশমিকের আগে একটা পূর্ণ সংখ্যা চলে আসছে তো এটা পূর্ণ সংখ্যা থাকলে সেটা বিয়োগ হয়ে যাবে আর দুইটার জন্য দুইটা নয় পরেরটা একটা আর একটু পার্থক্য এখানে ছিল মাঝখানে কোনো সংখ্যা ছিল না মাঝখানে একটা সংখ্যা আমি এনে দিয়েছি জাস্ট বোঝার জন্যে এবং প্রত্যেকের জন্য নয় বসছে আর পরেরটা দেখেন দশমিকের পরে কোনো পূর্ণ সংখ্যা ছিল না পূর্ণ সংখ্যা এনে দিয়েছি এই চার রকম এই চারটা উদাহরণ যদি আপনি বাসায় বসে প্র্যাকটিস করেন তাহলে পৌনু পণিক থেকে সাধারণ বর্ণের প্রকাশের কোনো অঙ্কই ভুল হবে না ইনশাল্লাহ তো আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট প্লিজ বাসায় আপনি চেষ্টা করবেন এইরকম নতুন নতুন অঙ্ক আপনি বানাবেন কিংবা আপনি পরীক্ষার অনেকগুলো কোশ্চেন আপনি দেখতে পাবেন পিএচির নন কাটারের কোশ্চেন আছে ব্যাংক জবের কোশ্চেন আছে বিসিএস এর কোশ্চেন আছে সেই কোশ্চেনগুলো আপনি দেখেন পৌনে পনিকের তাহলে আশা করি পৌনে পনিকের কোনো সমস্যা আপনার সলভ করতে আর আর বিপদ আপনি পড়বেন না এখানে দেখেন কোনো সংখ্যার জিরো পয়েন্ট ওয়ান ভাগ এবং ওয়ান মাথায় কিন্তু পৌনে পনিক এবং জিরো পয়েন্ট ওয়ান ভাগের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো অনেকে চিন্তা করছে যে মনে হয় ভুলে প্রিন্টিং মিস্টেক এটা পড়ে গেছে তারপরে কি করে এটা মুছে দেয় আসলে প্রিন্টিং মিস্টেক এটা হলো পৌনে পনিক তো দেখেন আমরা সংখ্যাটা যদি এক্স ধরি মনে করি সংখ্যাটা এক্স তাহলে এক্সের এত ভাগ মানে হচ্ছে এক্স ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান মাইনাস হচ্ছে এক্সের এত ভাগ মানে এক্স ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান এটা সমান কিন্তু বলছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো তাহলে এটা কী লেখা যায় এক্স ইন্টু ওয়ান বাই নাইন মাইনাস হচ্ছে এক্স ইন্টু ওয়ান বাই টেন সমান হচ্ছে এটাকে লেখা তো ওয়ানই তো তারপরে কী লেখা যায় এক্স কমন নিলে ওয়ান বাই নাইন মাইনাস ওয়ান বাই টেন সমান হচ্ছে ওয়ান और एखे लेखा जाए एक नब्बे लसागु तेल कत हो दस माइनस नय समान एक और एक समान और एक इंटू हे वन बैंटी समान वन और एक समान हम नाइनटी देख कत सहजे ये मैथगला क्यों करा जाए 
তাহলে বন্ধুরা পৌনপনিকের ক্লাস হলো এতটুকুই এবং এর বাইরে কিন্তু পৌনপনিকের কোনো পড়া নাই আপনি যদি একটু কষ্ট করে জাস্ট ক্লাসটা দেখেন এবং জাস্ট আপনি রিভিউ করে ফেলেন এবং চেষ্টা করবেন যে প্র্যাকটিস বাড়ানোর জন্য ম্যাথের প্র্যাকটিস বাড়ানোর কোনো বিকল্প নাই তো সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন ইনশাল্লাহ আর আমার ভিডিও ক্লাস যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি বেশি বেশি শেয়ার এবং লাইক দিন আর পাশে থাকা বেল বাটনটি অবশ্যই প্রেস করে রাখবেন যেন পরবর্তীতে নতুন কোনো আপডেট ভিডিও আসলে সবার আগে এই ভিডিওটি আপনার কাছে পৌঁছে দেয় তো সেই পর্যন্ত আপনি ভালো থাকুন ইনশাল্লাহ দি আসসালামু আলাইকুম